అందరికి మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్కి స్వాగతం మరి గత క్లాసులో మీకు యూరప్ ఖండానికి సంబంధించి కొన్ని అంశాలు చెప్పడం జరిగింది ఈ క్లాసులో ప్రధానంగా మీరు నేర్చుకోబోతున్నది యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సోషలోకి అర్థం కాదు ఇంకా సైన్సు మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా టఫ్గా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఇది ఎందుకంటే అక్కడ ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ అలాంటిది ఇక్కడ దీన్ని చాలా చక్కగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తారు ఇక మన టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మరి నేను ఇస్తున్నటువంటి పాఠ్యాంశాలు మీకు చక్కగా అర్థమవుతున్నాయనేటువంటి అంశం నాకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మీరు పొందుపరుస్తున్నటువంటి కామెంట్లు మీ కామెంట్లను చూసి నేను పడుతున్నటువంటి కష్టాన్ని కూడా మర్చిపోతున్నాను నేను ఈ డిఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి నా వంతు సాయం చేయాలని కనీసం ఉడతా భక్తి కింద నేను చాలా మీకోసం ఏదైతే టఫ్గా ఉండదో ఆ టాపిక్ని జాగ్రత్తగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు దానికి చాలా శ్రమే కాదంటలేదు కానీ మీరు పెడుతున్నటువంటి కామెంట్స్ మీరు చేస్తున్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్స్ వల్ల నా కష్టం నేను మర్చిపోతున్నాను మరింత ఉత్సాహంతో ముందుకు రావడానికి మీరు ఇస్తున్నటువంటి కామెంట్స్ మీ మోటివేషన్ ఒక రకంగా నాకు పునర్భరణ ఇస్తుంది సో మరి ప్రతి టాపిక్ను కూడా నా విద్యార్థులకు అరే ఇది కష్టంగా ఉంది అనే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి ప్రతి టాపిక్ని కూడా హే ఇందులో ఏముందిరా చాలా ఈజీగా ఉంది అనే విధంగా మార్చాలి అది నా యొక్క గోల్ అందుకే ఈజీ టాపిక్లు మీరు చదువుకోండి కష్టమైన టాపిక్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మీరు పోస్ట్ చేయండి వీలైతే నేను ఖచ్చితంగా వాటిని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో కష్టం అనేది ఏది లేదు సాంఘిక శాస్త్రం అనేటువంటిది చాలా చక్కని సబ్జెక్టు దాన్ని నేర్చుకునే విధంగా నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనకి సో ఇప్పుడు మనం యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఏ దేశ శీతోష్ణ స్థితి అయినా అక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణం అయినా ఆ దేశం ఉన్నటువంటి లొకేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మనం చూడండి అంటే ఏసీలో ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటాం ఏసీ బయట ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటాం ఎండలో ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటాం అలాగే ఈ అంటే ఈ ఖండాలు కూడా ఆ ఉన్న లొకేషన్ బట్టి ఆ వాటి యొక్క శీతోష్ణ స్థితి అక్కడ ఉన్నటువంటి భౌతిక పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయం మొత్తం అంతా ఆ ఖండం ఏ ప్రదేశంలో ఉంది ప్రపంచం ప్రపంచం మీద ఈ భూగోళంలో ఏ ప్రదేశంలో ఉంది అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం భూమి అనేటువంటిది గుండ్రంగా ఉంటుంది సరే ఇది భూమి అనుకోండి ఫీల్ అవ్వండలాగా భూమికి అర్థంగా ఒక రేఖ పోతుంది అదే భూమధ్య రేఖ అని చెప్పుకోరు ఈ భూమధ్య రేఖని ఆధారంగా చేసుకుని భూమిని రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేశారు దీన్నేమో ఉత్తరార్ధ గోళం అంటారు దీన్నేమో దక్షిణార్ధ గోళం అంటారు అలాగే ఈ భూమధ్య రేఖకు ఆధారంగా చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తర దక్షిణార్ధ గోళాలను ప్రధానంగా తీసుకుంటూ మొత్తం ఈ భూమి మీద కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రదేశాలు ఏర్పడ్డాయి అంటే ఎట్లాగంటే భూమధ్య రేఖకి అటు ఇటు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా సూర్యుని యొక్క కిరణాలు ఎక్కువ డైరెక్ట్గా పడుతూ ఉండటం వల్ల ఇదంతా కూడా ఉష్ణ మండలం అంటాం దీన్ని అంటే ఉష్ణ మండలం అంటే అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక భూమి నుంచి మనం ఎట్లా పైకి పోతున్నా అంటే ఉత్తరం వైపు పోతున్నా భూ భూ భూమధ్య రేఖ నుంచి ఇలా దక్షిణం వైపు పోతున్నాం అంటే దక్షిణ ధృవానికి వస్తున్నాం క్రమేపి ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ పైకి పెళ్ళినా భూమి నుంచి పైకి పోయినా భూమి నుంచి కిందకు వచ్చినా క్రమేపి ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంటుంది దీన్ని ఉత్తర ధృవం అంటాం దీన్ని ఏమో దక్షిణ ధృవం అంటాం సోషలోళ్ళు తెలుస్తుంది ఇది సోషలోళ్ళు గురించి కాదు మరి నా మిత్రులు ఉంటారు కదా ఇంకా నా స్టూడెంట్స్ సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆలోకించండి అది సో భూమధ్య రేఖ నుంచి ఉత్తర ధృవం పోతే ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతూ ఉంటుంది అలాగే భూమధ్య రేఖ నుంచి దక్షిణం వైపు వచ్చిన ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది సార్ అని కనుక ప్రశ్నించుకుంటే సూర్యుని యొక్క కిరణాలు తొంభై డిగ్రీల కోణంలో పడితే ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే మనం మెట్టి మధ్యాహ్నం సూర్యుని కిరణం మన నడినెత్తి మీద ఉంటే అప్పుడు తొంభై డిగ్రీల కోణంలో పడతాయి అప్పుడు టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే మార్నింగ్ సమయంలో సూర్యుని కిరణాల ఏటవాలు ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ఆ యొక్క ఉష్ణోగ్రత వేడి మనకు చాలా తగ్గు తగ్గువగా కనపడుతుంది కదా సో సూర్యుని యొక్క కిరణాలు వాల్ అనేటువంటిది పైకి పోయే కొద్ది కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది సార్ ఎందుకు సార్ తగ్గుతుంది అంటే భూమి ఇలా లేదు కదా భూమి ఇలాగ గుండ్రంగా ఉన్నది గుండ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఈ షేప్ ఏదైతే ఉందో ఈ వంపు ఈ వంపు ఇలా ఉంది చూసారా ఈ వంపు ఇలా ఉండటం వల్ల 
సూర్యుని యొక్క కిరణాలు అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా పడం ఈ ఒంపు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడైతే సూర్యుని కిరణాలు ఈ మాదిరి పడ్డాయి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం డిస్టెన్స్ పెరిగింది కదా మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అంటే వాలు పెరుగుతుంది వాలు పెరుగుతూ ఉండేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా సూర్యుని యొక్క కిరణాలు వాలు ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది పడిపోతుంది సామాదిరిగా ఈ భూమధ్య రేఖ నుంచి మనం ఉత్తర ధ్రువం వైపు కానీ భూమధ్య రేఖ నుంచి దక్షిణ ధ్రువం వైపు కానీ పోయే కొద్ది కూడా టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అయితే భూమధ్య రేఖ టెంపరేచర్ ఎక్కువ అనుకున్నాం దీన్ని ఉష్ణ మండలం అన్నాం బాగా పైకి పోతే ఇది బాగా చల్లుగా ఉంటుంది అంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో మనం పెడితే ఎలా ఉంటుందో ఐస్ గట్లు ఎలా ఉంటాయో ఆ మాదిరిగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉత్తర ధ్రువాల్లో అలాగే కిందకు వచ్చిన దక్షిణ ధ్రువంలో కూడా అదే మాదిరిగా ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రత అంటే బాగా తక్కువ ఉంటుంది మైనస్లోకి పోతుంది ఇంకా అక్కడ నీరు గిని అన్నీ కూడా మంచు కట్టేసి ఉంటాయి మనకి ఎయిత్ క్లాస్లో మన మీరు చదువు ఉంటారు కదా ధ్రువ ప్రాంతాలు అంటారు ఆ ధ్రువ ప్రాంతాలు టండ్రా ప్రాంతాలు ఆ మాదిరి ఉంటుంది పైన అంటే ఇక్కడ ఏమో హైడోస్ ఏంటిది చలి ఇక్కడేమో హై టెంపరేచర్ దానికి దీనికి మధ్యలో ఉన్నది ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ బాగా వేడి ఎక్కువ ఇక్కడ బాగా చలి ఎక్కువ ఈ మధ్యలో ఉన్నది బాగా చల్లగానే ఉండదు అలాగే బాగా వేడిగానే ఉండదు సమానంగా ఉంటుంది సరిసమంగా బాగా వేడిగా ఉండదు బాగా చల్లగా ఉండదు కాబట్టి ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దీన్ని సమ శీతోష్ణ మండలం అన్నారు సమ శీతోష్ణ మండలం అంటే ఇది భూమధ్య రేఖకి పైన ఉత్తర ధ్రువానికి కింద భూమధ్య రేఖకి కింద ఉత్తర ధ్రువానికి దక్షిణ ధ్రువానికి పైన ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా సమశీతోష్ణ మండలంలో చెందినటువంటి ప్రాంతం ఇట్లా భూమిని ప్రధానంగా ఉష్ణ మండలం సమశీతోష్ణ మండలం ధ్రువ ప్రాంతాలు ధ్రువ మండలం కింద విభజించారు అంటే ఏ ప్రాంతం ఏ దేశం లేకపోతే ఏ ఖండం ఏ పాటు ఏ మండలంలో ఉన్నది అనే దాని మీద అక్కడ శీతోష్ణ స్థితి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో ఏదైనా దేశం ఉందనుకోండి ఇంకేముంది ఇంకా టెంపరేచర్ టాప్ లెగ్అట్ వేస్తుంది అక్కడ చూడ ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు భూమధ్య రేఖ దగ్గరగా ఉంటాయి అందుకే అక్కడ ప్రజలు కూడా నల్లగా ఉంటారు నిగనగలు ఆడుతూ కారణం ఏంటంటే టెంపరేచర్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శీతోష్ణ స్థితి కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఏ ఇక నుంచి మనం పైకి వెళ్ళామనుకోండి సమశీతోష్ణ మండలం అంటే మరీ చల్లగా ఉండదు మరీ వెచ్చగా ఉండదు మనకి మన ఈ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మన భారత భారతదేశంలో శీతాకాలం ఏ మాదిరిగా ఉంటుందో అక్కడ అలా చల్ల చల్లగా కూల్ కూల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనుషులు తెల్లగా ఉంటారు నిగనలు ఆడుతూ ఉంటారు చక్కగా పని చేయగలుగుతారు చూడండి మనం ఎండలో ఎక్కువ పని చేయగలుగుతామా కొంచెం చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ పని చేయగలుగుతామా అంటే చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ పని చేయగలుగుతాం సో సమశీతోష్ణ మండల దేశాలన్నీ బాగా అభివృద్ధి చెందినట్టుగా మనకు కనపడతాయి అమెరికా కానీ రష్యా కానీ జర్మనీ కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇంగ్లాండు ఇటువంటి దేశాలన్నీ కూడా బాగా డెవలప్ అయినాయి అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే అవన్నీ కూడా సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఒక దేశం యొక్క ఆ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి కూడా దాని యొక్క పరిస్థితి ఆధారపడి ఉంటుంది సరే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది యూరప్ కన్నా యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అసలు యూరప్ కన్నా ఏ లొకేషన్లో ఉన్నది అనేది తెలుసుకోవాలి యూరప్ కన్నా ఇదిగో సమశీతోష్ణ మండలంలో కనపడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం మీకు అర్థమైపోయింది యూరప్ కన్నం సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉన్నదంటే చక్కటి వాతావరణం అక్కడ నెలకొని ఉంటుంది విపరీతమైనటువంటి చల్లదనం అలాగే విపరీతమైనటువంటి వెచ్చదనం అక్కడ ఉండదు అంటే ఒక మాదిరిగా ఉంటుంది అంటే చలికాలం ఉంటుంది అలాగే చలికాలంలో విపరీతంగా చలి పెడుతుంది కాదంటలేదు కానీ ధ్రువ ప్రాంతాల్లాగా ఉండదు కదా అలాగే భూమధ్య రాగ ప్రాంతాల్లో ఉన్నంత టెంపరేచర్ అక్కడ ఉండదు చక్కటి వాతావరణ పరిస్థితి అక్కడ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే అది సమశీతోష్ణ మండలంలో నెలకొని ఉన్నది కాబట్టి చూద్దాం ఒకసారి ప్ర ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో ప్రపంచ పట్టం మీద మనం చూద్దాం ప్రపంచానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది గీత ఏదైతే ఉందో ఇది భూమధ్య రేఖ మరి భూమధ్య రేఖ పైన ఇక్కడ నేను గీస్తున్నాను చూడండి ఇది ఏదైతే కనపడుతుందో ఇది మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేటువంటి కాండం యూరప్ కాండం అంటే భూమధ్య రేఖ చాలా దూరంగా కనపడుతుంది అంటే భూమధ్య రేఖ పైన మనకి ఇలాగా కర్కాటక రేఖ ఉంటుంది కర్కాటక రేఖ పైన కూడా అది బాగా పై కా పైన మనకి యూరప్ కాండం ఉన్నది అంటే అది సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉన్నది అంటే అదే ఇక్కడ ఈ కాండం ఇక్కడ ఉందనుకో ఏమవుతుంది అది ఉష్ణ మండలం ఉన్నట్టు అవుతుంది కానీ ఈ కాండం ఎక్కడ ఉంది బాగా పైన ఉంది అలాగే బాగా పైన అంటే మరి ఈ నార్త్ పోల్లో లేదు కదా అటు ఇటుగా అక్కడ మధ్యలో అది సెట్ అయ్యింది సో ఈ మాదిరిగా అక్కడ
అక్కడ విపరీతమైనటువంటి టెంపరేచర్ కానీ విపరీతమైనటువంటి చలి వాతావరణం కానీ సంవత్సరం అంతా ఉండదు సో ఈ విధమైనటువంటి వాతావరణం ఉండటం వల్ల యూరప్ ఖండం మిగతా ఖండాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు అది బాగా అభివృద్ధి చెందింది కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమశీతోష్ణ వాతావరణం చల్లటి వాతావరణం వల్ల మనుషులు కూడా సృజనాత్మకంగా ఆలోచించగలగటం ఎక్కువ సమయం పనిచేయగలగటం ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆ కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు అన్నీ జరగడానికి కూడా అటువంటి పరిస్థితి కనపడింది ఎందుకంటే యూరప్ ఖండంలోనే మనకి పారిశ్రామిక విప్లవం మొదలైంది యూరప్ ఖండం నుంచే ఇతర దేశాలకు వలసలు రావడం జరిగింది యూరప్ ఖండం వెల్ డెవలప్డ్ అయ్యింది ప్రపంచం మొత్తం అంతా ఖండాలు ఒకవైపు అయితే యూరప్ ఖండం ఒకటి ఒకవైపు ఎందుకంటే మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా యూరప్ ఖండం తన చేతుల్లో పెట్టుకోగలిగింది ఇవన్నీ జరిగినాయంటే కారణం ఏంటంటే అక్కడ ప్రధానంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితి అక్కడ ఉన్నటువంటి శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితులు దానికి బాగా తోడ్పడ్డాయి కొత్త కొత్తగా ఆవిష్కరణలు జరగడానికి కానీ అన్వేషణలు చేయడానికి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు బాగా తోడ్పడ్డాయి సరే ఇప్పుడు మనం ప్రధానంగా యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి గురించి చెప్పుకుంటే యూరప్ ఖండం శీతోష్ణ స్థితిని ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఆ అంశాలకి యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి అనేది చాలా విపులంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఏం కాదు మీరు నన్ను ఫాలో అవుతూ ఉంటే సబ్జెక్ట్ మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది యూరప్ శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు ప్రధానంగా మనకు నాలుగు కనపడుతున్నాయి అందులో ఒకటి భూమధ్య రేఖ నుండి దూరం రెండు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మూడు పశ్చిమ పవనాలు నాలుగు ఉష్ణ ప్రవాహాలు ఇందులో మొట్టమొదటి దాని మీద మీకు అవగాహన కల్పించాను ఆల్రెడీ భూమధ్య రేఖ నుంచి దూరం అంటే భూమధ్య రేఖకి దగ్గరగా లేదు భూమధ్య రేఖని దూరంగా ఎక్కడో పైన ఉన్నది ఇది సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ వాతావరణం అంతా కూడా మరీ వెచ్చగాను మరీ చల్లగాను ఉండకుండా చక్కటి వాతావరణం ఉందని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాను ఇంటే ఈ పాయింట్ చెప్పడం కోసమే మీకు ముందే అది పరిచయం చేసి తీసుకొచ్చాను ఇక రెండోది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం దీనికి ఈ యొక్క యూరప్ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధం ఉన్నదా అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉంటుంది ఏ ప్రాంతంలో అయితే సముద్రం ఉంటుందో ఆ యొక్క భూభాగం యొక్క ప్ర వాతావరణాన్ని శీతోష్ణ స్థితిని ఆ సముద్రం ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది మన ఎగ్జామ్ మన దేశం తీసుకోండి మనకున్నటువంటి కలకత్తా కానీ విశాఖపట్నం కానీ చెన్నై కానీ అలాగే బొంబాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా తీర ప్రాంతాలు ఈ తీర ప్రాంతాలు ఉండటం వల్ల ఆ తీర ప్రాంతాలు సముద్రం పక్కన ఉంటాయి కాబట్టి మిగతా ప్రాంతాలతో పోల్చుకో పోల్చినప్పుడు తీర ప్రాంతాలు ఉష్ణోగ్రతలో వ్యత్యాసాలు అనేటువంటివి మన దేశంలో కనపడుతూ ఉంటాయి ఎండాకాలంలో భారతదేశం మొత్తం బగబగ మండు మండుతూ నలభై డిగ్రీలు కనుక ఉంటే ఈ తీర ప్రాంతాల్లో నలభై ఉండదు అలాగే చల్లగా ఉండదు కానీ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఎనిమిది ఆ మధ్యలో ఉంటుంది అంటే దేనివల్ల అట్లా ఉన్నది అక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్రాల వల్ల అంటే సముద్రాల వల్ల ఒక ప్రదేశం యొక్క వాతావరణ పరిస్థితి శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితి అనేది ప్రభావితం అవుతుంది చూద్దాం మనం మ్యాప్ సహాయంతో దాన్ని ఎట్లాగా అనేది మనం తెలుసుకుంటే మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే భూమధ్య రేఖ దూరంగా ఉంది అని తెలుసుకున్నాం యూరప్ ఖండానికి యువతల వైపున ఉన్నటువంటి సముద్ర భాగం ఇది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం అంటే ఇక్కడి నుంచి దాంతో అట్లాంటిక్ మహాసముద్రమే దాని గురించి మనకు అవసరం లేదు కానీ ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం అనేటువంటిది యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది సాధారణంగా భూభాగం త్వరగా వేడెక్కి త్వరగా చల్లబడుతుంది కానీ సముద్ర భాగాలు ఆలస్యంగా వేడెక్కి ఆలస్యంగా చల్లబడతాయి ఎందుకంటే నీటు అనేటువంటిది ఉష్ణాన్ని చాలా స్లోగా తీసుకుంటుంది అలాగే నీరు ఉష్ణాన్ని చాలా స్లోగానే బయటకు వదులుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వేడి నీళ్ళు కావాలనుకోండి వేడి నీళ్ళు కావాలని ఇలా చిటికలు వస్తే చన్నీళ్ళు వేడి నీళ్ళుగా మారవు కదా దాన్ని పోయి మీద పెట్టాలి కింద హీట్ తగిలించాలి హీట్ తగిలించేసి అలా టూ మినిట్స్లో అయిపోదు కదా కొంత సమయం తీసుకుంటుంది అంటే ఇలాగా అంటే నీరు వేడెక్కడానికి సమయం తీసుకుంటుంది తిరిగి చల్లబట్టడానికి సమయం తీసుకుంటుంది కానీ భూభాగం ల్యాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది త్వరగా వేడెక్కిపోతుంది త్వరగా చల్లబడిపోతుంది మరి ఇక్కడ మనం రెండు బేరీ చేసుకున్నప్పుడు యూరప్ ఖండం ఈ భూభాగం త్వరగా వేడెక్కి త్వరగా చల్లబడుతూ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీటి భాగం ఆలస్యం యూరప్ శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు ప్రధానంగా మనకు నాలుగు కనపడుతున్నాయి అందులో ఒకటి భూమధ్య రేఖ నుండి దూరం రెండు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మూడు పశ్చిమ పవనాలు నాలుగు ఉష్ణ ప్రవాహాలు ఇందులో మొట్టమొదటి దాని మీద మీకు అవగాహన కల్పించాను ఆల్రెడీ భూమధ్య రేఖ నుంచి దూరం అంటే భూమధ్య రేఖకి దగ్గరగా లేదు భూమధ్య రేఖని దూరంగా ఎక్కడో పైన ఉన్నది ఇది సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ వాతావరణం అంతా కూడా 
మరి వెచ్చగాను మరి చల్లగాను ఉండకుండా చక్కటి వాతావరణం ఉందని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాను ఇంటే ఈ పాయింట్ చెప్పడం కోసమే మీకు ముందే అది పరిచయం చేసి తీసుకొచ్చాను ఇక రెండోది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం దీనికి ఈ యొక్క యూరప్ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధం ఉన్నదా అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉంటుంది ఏ ప్రాంతంలో అయితే సముద్రం ఉంటుందో ఆ యొక్క భూభాగం యొక్క వాతావరణాన్ని శీతోష్ణ స్థితిని ఆ సముద్రం ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది మన ఎగ్జామ్ మన దేశం తీసుకోండి మనకున్నటువంటి కలకత్తా కానీ విశాఖపట్నం కానీ చెన్నై కానీ అలాగే బొంబాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా తీర ప్రాంతాలు ఈ తీర ప్రాంతాలు ఉండటం వల్ల ఆ తీర ప్రాంతాలు సముద్రం పక్కన ఉంటాయి కాబట్టి మిగతా ప్రాంతాలతో పోల్చు పోల్చినప్పుడు తీర ప్రాంతాలు ఉష్ణోగ్రతలో వ్యత్యాసాలు అనేటువంటి మన దేశంలో కనపడుతూ ఉంటాయి ఎండాకాలంలో భారతదేశం మొత్తం బగబగ మండు మండుతూ నలభై డిగ్రీలు కనుక ఉంటే ఈ తీర ప్రాంతాల్లో నలభై ఉండదు అలాగే చల్లగా ఉండదు కానీ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఎనిమిది ఆ మధ్యలో ఉంటుంది అంటే దేనివల్ల అట్లా ఉన్నది అక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్రాల వల్ల అంటే సముద్రాల వల్ల ఒక ప్రదేశం యొక్క వాతావరణ పరిస్థితి శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితి అనేది ప్రభావితం అవుతుంది చూద్దాం మనం మ్యాప్ సహాయంతో దాన్ని ఎట్లాగా అనేది మనం తెలుసుకుంటే మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే భూమజిరాగ దూరంగా ఉంది అని తెలుసుకున్నాం యూరప్ ఖండానికి యువతల వైపున ఉన్నటువంటి సముద్ర భాగం ఇది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం అంటే ఇక్కడి నుంచి దాంతో అట్లాంటిక్ మహాసముద్రమే దాని గురించి మనకు అవసరం లేదు కానీ ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం అనేటువంటిది యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది సాధారణంగా భూభాగం త్వరగా వేడెక్కి త్వరగా చల్లబడుతుంది కానీ సముద్ర భాగాలు ఆలస్యంగా వేడెక్కి ఆలస్యంగా చల్లబడతాయి ఎందుకంటే నీరు అనేటువంటిది ఉష్ణాన్ని చాలా స్లోగా తీసుకుంటుంది అలాగే నీరు ఉష్ణాన్ని చాలా స్లోగానే బయటకు వదులుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వేడి నీళ్ళు కావాలనుకోండి వేడి నీళ్ళు కావాలని ఇలా చిటికలు వస్తే చన్ని నీళ్ళు వేడి నీళ్ళుగా మారవు కదా దాన్ని పొమ్మి మీద పెట్టాలి కింద హీట్ తగిలించాలి హీట్ తగిలించేసి అలా టూ మినిట్స్లో అయిపోదు కదా కొంత సమయం తీసుకుంటుంది అంటే ఇలాగా అంటే నీరు వేడెక్కడానికి సమయం తీసుకుంటుంది తిరిగి చల్లబట్టడానికి సమయం తీసుకుంటుంది కానీ భూభాగం ల్యాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది త్వరగా వేడెక్కిపోతుంది త్వరగా చల్లబడిపోతుంది మరి ఇక్కడ మనం రెండు బేరీ చేసుకున్నప్పుడు యూరప్ ఖండం ఈ భూభాగం త్వరగా వేడెక్కి త్వరగా చల్లబడుతూ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీటి భాగం ఆలస్యంగా వేడికి ఆలస్యంగా చల్లబడుతూ ఉంటుంది దీని మూలంగా ఈ సమశీతోష్ణ మండలంలో యూరప్ ఖండం ఉండటం వల్ల యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని ఈ సముద్ర సముద్రం నుంచి వీచేటువంటి గాలులు ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి సముద్రం వెచ్చగా ఉండటం వల్ల వెచ్చని గాలులు ఇటువైపు వీయటం వల్ల అంటే ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం నుంచి ఇట్లా గాలులు వీయటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు వెచ్చదానాన్ని పొందుతూ ఉంటాయి కొంచెం దూరం వెళ్ళే కొద్ది కూడా అంటే రష్యా పోలాండ్ ఇలాంటి దూరాలకు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ బాగా శీతలమైనటువంటి పరిస్థితి నెలకొని ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్రం అలాగే కింద ఉన్నటువంటి మధ్యధార సముద్రం ఈ అటు ఇటు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ మధ్యధార సముద్రం నుంచి కూడా గాలులు వీయటం వల్ల ఇక్కడ ఈ వాతావరణం అనేటువంటిది దాని యొక్క శీతోష్ణ స్థితి అనేటువంటిది యూరప్ ఖండం శీతోష్ణ స్థితి అనేది ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది అంటే శీతాకాలంలో ఈ పశ్చిమ తీర ప్రాంతాలు వెచ్చగా ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి సముద్రం నుంచి వచ్చే వెచ్చలి గాలుల వల్ల అక్కడ ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ విధంగా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రానికి యూరప్ యొక్క భౌగోళిక స్వరూపాలకి అంటే యూరప్ యొక్క శీతోష్ణ స్థితికి చక్కగా ప్రభావితం ఉంది రెండు అంశాలు నేర్చుకున్నాం భూమధ్య రేఖ నుంచి దూరము అలాగే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం ఈ రెండు కూడా యూరప్ శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఇవేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి అవే పశ్చిమ పవనాలు అలాగే ఉష్ణ ప్రవాహాలు సరే ఈ పశ్చిమ పవనాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే దాని మీద కొంచెం వివరణ అనేది ఇక్కడ అవసరం ఎందుకంటే లేకపోతే టాపిక్ అర్థమైంది అవును అర్థమైంది ఎట్లాగంటే చూడండి పవనం అంటే ఏంటి గాలి మరి గాలి అంటే పవనమే కాబట్టి గాలికి గాలి అనేది వాడచ్చు కదా పవనం అని ఎందుకు వాడతాం ఇప్పుడు చూడండి నా చుట్టూ గాలి ఉంది మీ చుట్టూ గాలి ఉంది కానీ పవనానికి గాలికి తేడా ఏంటంటే పవనం అనేటువంటిది గాలే కానీ ప్రయాణం చేసే గాలిని పవనం అంటారు ట్రావెల్ చేయాలన్నమాట అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది గాలి అట్లా ప్రయాణం చేసే గాలిని పవనము అంటారు ప్రయాణం అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది అధికంగా ఉన్న చోట నుంచి అల్పంగా ఉన్న చోటకి వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే అధిక పీడన నుంచి అల్ప పీడనానికి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇటువంటి పవనాలు ఏమైతే ఉన్నాయో 
దీనిని మన వాళ్ళు మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు ప్రపంచ పవనాలని స్థానిక పవనాలని ఋతు పవనాలని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచ పవనాలు ఈ ప్రపంచ పవనాల్లోనే మళ్ళీ మూడు రకాలు కనపడుతున్నాయి ఈ మూడు రకాల్లో ఈ ప్రపంచ పవనాల యొక్క మూడు రకాల్లో ఒకటి వ్యాపార పవనాలు రెండోది పశ్చిమ పవనాలు మూడోది ధ్రువ పవనాలు అంటే పవనాలు మూడు రకాలు మామూలుగా ప్రపంచ పవనాలు అలాగే ఋతు పవనాలు అలాగే స్థానిక పవనాలు అవి వేరే టాపిక్ దాన్ని మర్చిపోండి తర చూద్దాం అనే సంగతి ఈ ప్రపంచ పవనాల్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి వ్యాపార పవనాలు రెండోది పశ్చిమ పవనాలు మూడోది ధ్రువ పవనాలు ఈ మూడు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే మన కథకి వీళ్ళ అవసరం కాబట్టి సరే ఈ వ్యాపార పవనాలు పశ్చిమ పవనాల గురించి తెలుసుకుందాం అప్పుడు భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా ఈ వ్యాపార పవనాలు అనేటువంటివి ఉష్ణ మండలంలో వేస్తాయి అంటే భూమి మధ్య రాక అటు ఇటుగా వేస్తూ ఉంటాయి మరి యూరోప్ ఖండం ఎక్కడ ఉంది ఉష్ణ మండలం లేదు కాబట్టి వ్యాపార పవనాలతో మనకు సంబంధం లేదు పగన పెట్టేయండి ఈ పశ్చిమ పవనాలు అనేటువంటివి భూమధ్య రాక పైన ఉన్నటువంటి సమశీతోష్ణ మండలంలో వేస్తాయి గాలి సో మరి యూరోప్ ఖండంలో వేసేటువంటి పవనాలు పశ్చిమ పవనాలు సార్ మరి ధ్రువ పవనాలు ఎక్కడ సార్ అంటే ధ్రువ పవనాలు ధ్రువ ప్రాంతాల్లో వేస్తాయి వాటి గురించి మనకు అవసరం లేదు మనకు అవసరం వల్ల వీటితో ఉంది పశ్చిమ పవనాలు పశ్చిమ పవనాలని ఎందుకు వచ్చింది పేరు అంటే గాలి సాధారణంగా ఏ వైపు నుంచి వీస్తుందో ఆ వైపు పేరు పెడుతూ ఉంటారు తూర్పు వైపు నుంచి వీసింది అనుకోండి తూర్పు పవనాలు అంటాం పశ్చిమ వైపు నుంచి వీసింది అనుకోండి పశ్చిమ పవనాలు అంటాం ఉత్తరం వైపు వీసింది అనుకోండి ఉత్తర పవనాలు అంటాం సరే ఏ అంటే దాని యొక్క దిశను బట్టి దానికి ఆ పేరు పెడుతూ ఉంటారు మరి ఈ సమశీతోష్ణ మండలంలో పశ్చిమ వైపు నుంచి గాలులు తూర్పు వైపు వేస్తాయి కాబట్టి వీటిని పశ్చిమ పవనాలు అన్నారు అయితే కరెక్ట్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే పశ్చిమ వైపు నుంచే వేస్తాయి కానీ పశ్చిమ వైపు నుంచి వీసేటప్పుడు ఇవి ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఒక రకంగాను దక్షిణార్ధ గోళంలో ఒక రకంగాను వేస్తాయి ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఏ వైపు నుంచి వేస్తాయి దక్షిణార్ధ గోళంలో ఏ వైపు నుంచి వేస్తాయో తెలుసుకుందరు ఈ పశ్చిమ పవనాలు మన ప్రధానంగా అంటే ఉత్తరార్ధ గోళంలో పశ్చిమ వైపు నుంచి వీస్తూ ఉంటాయి పశ్చిమ వైపు నుంచి తూర్పు వైపు వేస్తాయి అయితే పశ్చిమ వైపు నుంచి తూర్పు వైపు ఈ ప కరెక్ట్గా అలా వీయు అంటే చూడండి మనకి సాధారణంగా ఇది ఉత్తరం ఇది తూర్పు ఇది పశ్చిమ వైపు ఇది నార్త్ అంటే ఉత్తరం ఇది దక్షిణం తెలుసుకున్నారు కదా ఈ పవనాలు అనేటువంటివి పశ్చిమ వైపు అంటే పశ్చిమ వైపుని తూర్పు వైపు ఇటువంటి ఇలా వేస్తాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి పశ్చిమ పవనాలు అంటారు యాక్చువల్గా పశ్చిమ వైపు తూర్పు వైపు వేస్తాయి కానీ కరెక్ట్గా మనం చెప్పుకుంటే పశ్చిమ వైపు నుంచి తూర్పు వైపు కాకుండా ఇది ఉత్తరార్ధ కాలంలో నైరుతి వైపు నుంచి ఈ సైన్యం వైపు వేస్తాయి ఎందుకు వేస్తాయి సార్ అంటే మన భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా తిరుగుతూ ఉండటం ఈ వేగం వల్ల కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ పవనాలు తమ యొక్క యాంగిల్ మార్చుకుంటూ ఉంటాయి సరే ఆ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అది ఏంటి సార్ అంటే చాలా పెద్ద టాపిక్ అది పవనాల గురించి ఎప్పుడైనా మీకు చెప్పాల్సి వస్తే దాన్ని సెపరేట్గా వివరిస్తాను ఈ కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ వలన అది దాని వంపు తిరుగుతుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే వంపు ఇప్పుడు మీరు నేను ఎదురు ఎదురు మీరు నేను ఎదురు ఎదురుగా ఉన్నాం నేను ఇలా మీకు గట్టేస్తే నా ఎదురుగా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు వెంటనే తగులుతుంది వెంటనే మీకు అందుతుంది లేకపోతే మనం ఇలా ఇలా బాల్ గట్టేసుకుంటే నేను గట్టేసిన బాల్ మీకు వస్తుంది మీరు గట్టేసిన బాల్ నాకు వస్తుంది ఎప్పుడు మన ఎదురు బదులు ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా స్టాండ్ పడి ఉన్నప్పుడు అట్లా కాకుండా మనం ఒక బాల్ మీద నేను ఇటు మీరు అటు ఉన్నారు మనం గిరగిర గిరగిర తిరుగుతున్నాం అంటే నేను తిరుగుతున్నా మీరు తిరుగుతున్నారు అంటే ఎట్లాగంటే చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ నేను ఉన్నాను ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు మామూలు ఇది తిరగట్లేదు అనుకోండి తిరగట్లేదు ఇది మామూలుగా బాల్ అలా ఉంది ఇప్పుడు నేను బాల్ కట్టేస్తే మీ దగ్గరికి వస్తుంది మీరు బాల్ కట్టేస్తే నా దగ్గరికి వస్తుంది 
కదా అలా కాకుండా ఇది గిరగిర రంగు రాట్లలాగా మొత్తం చెక్క అంతా తిరుగుతుంది చెక్క తిరుగుతుంది చెక్క మీద కూర్చుని మనం తిరుగుతున్నాం గిర్ర 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 తిరుగుతుంది తిరుగుతున్నప్పుడు నేను మీ బాల్ కట్టేయాను మీ దగ్గరికి వస్తుందా ఆలోచించండి రాదు ఎందుకంటే నేను గట్టేసిన వెంటనే ఆ ప్లేస్లో మీరు ఉండరు ఎందుకంటే మీరు కదులుతూ ఉంటారు నేను కదులుతూ ఉంటాను సో ఈ విధంగా కదలటం వల్ల ఈ కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ భూమి గిరగిర తిరగటం వల్ల గాలి స్ట్రైట్ వెళ్ళకుండా వంకరలు తిరుగుతూ ఉంటుంది అది సింపుల్గా మీకు అర్థమవడం కోసం చెప్పారు క్యాచ్ చేశారు కదా పాయింట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ పశ్చిమ వైపు నుంచి ఈస్ట్కి వెళ్తున్నాయి గాళ్ళు కాదంటలేదు కానీ కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంటే దాన్ని వంకర పోతున్నాయి ఈ వంకర పోవడం వల్ల ఈ నైరుతి నుంచి ఈ సైడ్ని వైపు ఈ పవనాలు వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ పశ్చిమ పవనాలు అనేటువంటివి ఓకే సో ఓకే ఇక్కడ ఈ పశ్చిమ పవనాలకి ఈ యూరప్ శీతోష్ణ స్థితికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే మనం మ్యాప్లో పరిశీలిద్దాం ఈ పశ్చిమ పవనాలు అనేటువంటివి వేడిగాలులు అంటే వేడిగాలులు అంటే మీరు మరి ఆ రేంజ్ వేడికి వెళ్ళిపోకండి కొంచెం వెచ్చని గాలులు ఈ పశ్చిమ పవనాలు అనేటువంటివి కారణం ఏంటంటే ఇవి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం వైపు నుంచి వేస్తాయి కాబట్టి మీకు ఇందాక అనుకున్నాం కదా త్వరగా సముద్రం అనేటువంటిది ఆలస్యంగా అది వేడి ఎక్కుతుంది ఆలస్యంగా చల్లబడుతుంది ఈ కారణం దృష్ట్యా ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం వైపు నుంచి వీచేటువంటి ఈ పశ్చిమ పవనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వెచ్చగా ఉంటాయి ఇవి ఈ వెచ్చని పవనాలు ఈ యొక్క యూరప్ని తాకటం వల్ల అంటే యూరప్ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళటం వల్ల ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రానికి పశ్చిమ వైపు ఉన్నటువంటి తీర ప్రాంతాలు అంటే యూరప్ ఖండానికి పశ్చిమ తీర ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వెచ్చని వాతావరణాన్ని పొందుతాయి శీతాకాలంలో కూడా వాళ్ళకి వెచ్చటి వాతావరణం ఉంటుంది దాంతోపాటుగా ఈ పశ్చిమ పవనాల వల్ల ఇవి వెచ్చని పవనాలే కాకుండా తనతో పాటుకు బోల్డ్ నీటి తేమని అవి తీసుకొస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని ఈ నీటి తేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇటు గాలులకి సముద్రంలో ఉన్న వాటర్ ఎవాపరేషన్ అవ్వటం వల్ల ఆవి రావటం వల్ల ఆ గాలిలో ఈ నీటి శాతం పెరుగుతుంది ఆ విధంగా నీటి శాతం పెరిగినటువంటి తేమ తేమ గాలులు ఈ పశ్చిమ గాలులు ఈ తీర ప్రాంతాలను తాకటం వల్ల ఈ ప్రాంతాలు చక్కగా వర్షాలు పడతాయి ఈ ప్రాంతాలు వర్షాలు పడతాయి ఈ ప్రాంతాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతుంది సంవత్సరం అంతా వర్షాలు పడటానికి కానీ ఈ ప్రాంతాలు వెచ్చగా ఉండడానికి కానీ ఈ పశ్చిమ పవనాలు కారణమవుతుంది కానీ ఇలా ఇవి ఉత్తరం వైపు అంటే సారీ ఇలాగ తూర్పు వైపు వెళ్ళే కొలది అంటే యూరప్ కాండం మధ్య ప్రాంతాలకు వెళ్ళే కొలది వీటి యొక్క పవర్ తగ్గిపోతుంది అక్కడ తేమ తగ్గిపోతుంది ఉష్ణం కూడా తగ్గిపోవటం వల్ల ఈ ప్రాంతాలు తీవ్రమైనటువంటి చలితోటి ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మీకు చెప్పాను రష్యా ఉక్రెయిన్ ఇటువంటి దేశాల్లో శీతాకాలంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి నేల మైదాన ప్రాంతం అంతా కూడా గడ్డగట్టేస్తుందని ఎందుకు గడ్డగట్టేస్తుంది అంటే ఈ పశ్చిమ పనులు అక్కడ వరకు పోవటం లేదు కాబట్టి చాలా దూరం ప్రయాణం చేస్తాయి కాబట్టి వీటి యొక్క తేమ శాతం అన్నీ కోల్పోతాయి కాబట్టి ఈ వెచ్చని గాలులు ఈ తీ పశ్చిమ తీర ప్రాంతాలకే వెచ్చదానాన్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఇస్తున్నాయి కానీ తూర్పు తీర ప్రాంతాలు అనేటువంటి అంటే తూర్పు ప్రాంతాలు అయినటువంటి రష్యా పోలాండ్ ఈ ప్రాంతాల్లో శీతాకాలం విపరీతమైనటువంటి చలి ఉంటుంది ఒక్కసారి మనం చరిత్రలోకి వెళ్తే స్వామి సోషల్ స్టడీస్ విద్యార్థులు బాగా క్యాచ్ చేస్తారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను వీడియో చూడండి రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో హిట్లర్ రష్యా చేతులు ఓడిపోవడానికి ఈ పశ్చిమ పవనాలు దెబ్బే ఒక రకంగా కారణం ఎందుకు సార్ అంటే ఈ పశ్చిమ పవనాల వల్ల యూరప్ ఖండంలో జర్మనీ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాతావరణం వెచ్చగా ఉంటుంది కానీ రష్యా దేశంలోకి వెళ్ళేటప్పటికి శీతాకాలంలో ఇతర కాలంలో కూడా వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఇంక విపరీతమైనటువంటి చలి టెంపరేచర్ పడిపోతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు రష్యా ప్రాంతాలన్నీ కూడా గడ్డగట్టేస్తాయి శీతాకాలంలో హిట్లర్ ఏం చేసాడు ఆ సమయంలో రష్యా మీద దండయాత్రకు పోయాడు ఇక్కడ తేడా అక్కడే కొట్టింది మొత్తం ప్రపంచ చరిత్రను మార్చినటువంటి సంఘటన అది ఎప్పుడైతే హిట్లర్ రష్యా మీద దండయాత్ర చేయాలనుకున్నాడో అది శీతాకాల సమయం కావడంతో శీతాకాలం ఈ రష్యా రష్యా వాళ్ళకి చాలా చల్ల చల్లగా ఉంటుంది కానీ జర్మనీ వాళ్ళకి అక్కడితో పోలిస్తే కాస్త వెచ్చగా ఉంటుంది ఈ జర్మనీ సైనికులు తండోపు తండలుగా లక్షలాది మంది రష్యాకు పోవటం ఈ రష్యా సైనికులు ఏమో వాళ్ళు ఇంకా లోనకు లోనకు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉండటంతో రష్యాలో మొత్తం రష్యాలో ఉన్న టెంపరేచర్ బాగా తక్కువ ఉండటంతో జర్మనీ సై సైనికులు ఓడిపోయారు అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శీతోష్ణస్థితి అలాంటిది కాబట్టి అంటే ఒక రకంగా జర్మనీ దెబ్బ కొట్టింది పశ్చిమ పాలనని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ సో అది చరిత్ర అంశం అది నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను దాని మీద వివరణ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ వీడియోలో నా యొక్క ఛానల్లో వీడియోస్లో ఉంటుంది చూసుకో
అవి తేమను కలిగి ఉండేటువంటి గాలులు కావటం వల్ల ఈ యూరప్ ఖండం యొక్క పశ్చిమ తీర ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పోలాండ్ కానీ స్పెయిన్ కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ జర్మనీ కానీ ఇంగ్లాండ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వెచ్చటి వాతావరణాన్ని పొందుతూ సంవత్సరం అంతా కూడా చల్ చక్కటి వర్షాన్ని అవి పొందుతూ అద్భుతమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ సాధించుకోగలుగుతున్నాయి ఇక అక్కడి నుంచి మనం యూరప్ కానీ ఒక మధ్య ప్రాంతాల్లోకి పోతే పోలాండ్ కానీ యుక్రెయిన్ కానీ రష్యా కానీ ఈ ప్రాంతాల్లోకి పోయినప్పుడు అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి వర్షపాతం పెద్దగా ఉండకుండా చలికాలంలో విపరీత రెండు మంచు కొరటం వల్ల ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా మంచు కట్టేస్తున్నాయి అంటే పశ్చిమ ప్రాంత పవనాల వేగం అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు తగ్గిపోవడం వర్షాలు పడకపోవడం వెచ్చగా ఉండేటువంటి దాని యొక్క లక్షణం కోల్పోవడంతో ఇక్కడ శీతలమైనటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఏర్పడింది అంటే ఈ విధంగా పశ్చిమ భవనాలకి మన యూరప్ ఖండ శీతోష్ణ స్థితికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు కదా సో మూడు తెలుసుకున్నారు మీరు మొట్టమొదటిది భూమధ్య రేఖకు దూరంగా ఉన్నది రెండు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం దాంట్లోనే భాగంగా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం నుంచి వీచేటువంటి పశ్చిమ పవనాల ప్రభావం వల్ల యూరప్ శీతోష్ణ స్థితి ఎట్లా మారిందని తెలుసుకున్నాం ఇక తర్వాత తెలుసుకోవాల్సింది ఉష్ణ ప్రవాహాలు అసలు ఈ ఉష్ణ ప్రవాహాలు అక్కడ కవోష్ణ ప్రవాహం అని ఇచ్చాడు అదే ఉష్ణ ప్రవాహాలు అని ఈ కవోష్ణ ప్రవాహాలు అని వెచ్చని పవనాలు ఏవైతే ఉన్నావో ఈ వెచ్చని సారీ పవనాలు కాదు వెచ్చని ప్రవాహాలు ఏవైతే ఉన్నావో వాటికి యూరప్ ఖండానికి ఉన్నటువంటి లింక్ ఏంటి యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితికి ఉన్నటువంటి లింక్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఇందాక మనం పవనం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ముందు ప్రవాహం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే ప్రవాహం అంటే ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఈ ఉష్ణ ప్రవాహాలకి ఈ శీతోష్ణ స్థితికి ఏంటి సంబంధం అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ముందు ప్రవాహం తెలుసుకుందాం చక్కగా ప్రవాహం అంటే ఏంటి పవనం అనేది గాలికి వర్తిస్తే ప్రవాహం అనేటువంటిది నీటికి వర్తిస్తుంది అంటే నీరు ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకు పోయేదాన్ని ప్రవాహం అంటాం నదులు చోట నదిలో ఉన్న నీరు ఒక చోట నుంచి ఒక చోట నిత్యం కదులుతూ ఉంటుంది అంటే ఎత్తుగా ఉన్న ప్రాంతం నుంచి పల్లం వైపు పోతూ ఉంటుంది నీరు పల్లం ఎరుగా నిజం దేవుడు ఎరుగా అంటారు మన గ్రామంలో ప్రజలు సరే అది పక్కన పెట్టుకోండి ఈ ప్రవాహం ఎప్పుడు కూడా ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి వెళుతూ ఉంటుంది అది నీటికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఈ ప్రవాహాలు మనకు రెండు రకాలుగా కనపడుతుంటాయి ఒకటి ఉష్ణ ప్రవాహాలు అంటే వెచ్చగా ఉంటాయి రెండు శీతల ప్రవాహాలు అంటే చల్లగా ఉంటాయి మరి ఉష్ణ ప్రవాహాలు ఎక్కడ పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది అంటే వెచ్చని ప్రవాహం ఎక్కడ పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే శీతల ప్రవాహాలు ఎక్కడ పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తారు ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి చాలా నేను చెప్పి ఉన్నాను కాబట్టి ఎట్లాగో చూద్దాం రెండు మల్లి ఇది మన భూమి ఈ భూమిలో భూమధ్య రేఖ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉత్తర ధ్రువం ఉంది ఇక్కడ దక్షిణ ధ్రువం ఉంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుంది మరి భూమధ్య రేఖకు ఆనుకొని ఉన్నటువంటి సముద్రాల్లోకి వద్దాం అప్పుడు ఖండాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇందాక సముద్రం నీటి ప్రవాహం గురించి దానికి వద్దాం మరి భూమధ్య రేఖ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సముద్ర ప్రాంతాలన్నీ కూడా నీరు ఆ వేడికి అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సూర్యకిరణాలు దగ్గరగా పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ భూభాగం వేడెక్కుతుంది భూభాగం వేడెక్కితే భూభాగం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నీటి భాగం కూడా వేడెక్కుతుంది సో అంటే ఇక్కడ ఉష్ణ ప్రవాహాలన్నీ కూడా ఇంచుమించుగా భూమధ్య రేఖ ప్రాంతాల్లో ఆవిర్భవిస్తాయి ఇంచుమించుగా కాదు అదనమాట ఉష్ణ ప్రవాహాలన్నీ కూడా భూమధ్య రేఖ ప్రాంతాల్లో పుడతాయి క్లియర్ అయింది కదా ఇంకా ఆటోమేటిక్గా శీతల ప్రవాహాలు ఎక్కడ పుడతాయి మీరు క్యాచ్ చేసి ఉంటారు శీతల ప్రవాహాలు చల్లగా ఉంటాయి చల్లటి పవనాలు ఎక్కడ ఉంటాయి చల్లటి ప్రవాహాలు చల్లటి ప్రవాహాలు ఎక్కడ పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువాలు ఇక్కడ చల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ శీతల ప్రవాహాలు ఇక్కడ పుడతాయి ధ్రువ ప్రాంతాలు పుడతాయి ఈ ప్రవాహాలు అనేటువంటివి అంటే సముద్ర ప్రవాహాలు అనేటువంటివి భూమధ్య రేఖ నుంచి పైకి పోతూ ఉంటాయి ఉష్ణ ప్రవాహాలు అలాగే ఈ ఉష్ణ ప్రవాహాలు భూమధ్య నుంచి కిందకు వస్తూ ఉంటాయి ఇవి పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శీతల ప్రవాహాలు కిందకు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శీతల ప్రవాహాలు ఇలా కిందకు జరుగుతుంటాయి ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ డౌట్ మీకు 
ఉష్ణ ప్రవాహాలు పైకి ఎందుకు వేడెక్కితే నీరు పైకి ఎందుకు వెళ్తుంది చల్ల చల్లటి నీరు కిందకెందుకు దిగుతుంది అంటే చిన్న ఉదాహరణ గమనిద్దాం ఈ ఫిజిక్స్ వాళ్ళకి ఈ సైన్స్ వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఇది ఈజీగా ఎట్లాగంటే ఏదైనా వస్తువు కనుక మనం వేడి చేస్తే అది ఏమవుతుంది వేక వచ్చేస్తుంది కదా అంటే వేడి పొందినటువంటి వస్తువు ఏదైనా వేక వచ్చేస్తుంది సో నీరు కూడా వేడి ఎక్కడం వల్ల అది వేక వచ్చించడం మూలంగా అది కదలిక చెందుతుంది కదలిక చెంది అది అట్లా పైకి పోతుంది అంటే ఇది ఒకటే కారణం కాదు భూమి గుండ్రంగా తిరగటం అలాగే సముద్ర ఆటు పోట్లు ఇవన్నీ కూడా ప్రవాహాల కారణమే అంటే జస్ట్ సింపుల్గా చిన్న చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా పెద్ద టాపిక్ అది ప్రవాహాల టాపిక్ అది చెప్తూ పోతే ఇక పీరియడ్ సరిపోతుంది ఇక రెండు మూడు గంటలు పడుతుంది దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడ కలవరు వెళ్ళకండి జస్ట్ చిన్నగా ఆలోచిద్దాం హీట్ ఎక్కినటువంటి వాటర్ ఏమవుతుంది అంటే కొద్దిగా అది వేకోచించి కదలటం మొదలు పెడతాం సరే హీట్ ఎక్కింది కాబట్టి ఈ వాటర్ కదిలింది సరే బాగుంది గురువు గారు బాగా బాగా అర్థమైంది కదిలింది మరి ఇక్కడ హీటే కదా కదా సార్ ఇక్కడ ఎందుకు కదిలింది బా గొప్ప డౌట్ కదా ఇది మరి ఇక్కడ కూడా చల్లగా ఉంటుంది ఈ నీరు ఎందుకు ఎందుకు దిగుద్ది చూద్దాం ఇక్కడి నుంచి నీరు పైకి వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడ ఉన్న నీరు పైకి వెళ్ళింది అంటే పైన ఉన్నారు కిందకు రావాలి కదా అదొక రూల్ పక్కన పెట్టండి రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంచు అనేటువంటిది అంటే ఇక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ బాగా తక్కువగా ఉండటం వల్ల అక్కడ నీరు గడ్డగడతది ఎప్పుడైతే నీరు గడ్డగట్టిందో దానికి బరువు పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే నీటి బరువు పెరిగిందో ఈ బరువు పెరిగినటువంటి నీరు తేలిగ్గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల వైపు కదలడానికి ప్రయత్నిస్తుంది రైట్ సో బరువు పెరిగిన నీరు తేలిగ్గా ఉన్నటువంటి నీటి వైపు అది కదలుతుంది ఈ విధంగా ఈ బరువు ఎక్కిన నీరు కిందకు దిగుతూ ఉంటుంది ఈ వెచ్చని నీరు పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇట్లాగే ఈ వెచ్చని నీరు పైకి వెళ్ళటం ఈ బరువు ఎక్కిన నీరు కిందకు దిగటం ఇది ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అంటే ప్రవాహాలు అంటే ఉష్ణ ప్రవాహాలు శీతల ప్రవాహాలు అని ఉంటాయి సోషల్ వాళ్ళకి అయితే ఇది నైన్త్ క్లాసులు ఉంటుంది పెద్ద టాపిక్ అది అది పక్కన పెట్టండి స్కూల్ ఎస్టెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి జస్ట్ వివరణ తెలుసుకున్నారు కదా అంటే నీరు ఎందుకు కదులుతుంది సార్ అనేది మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఈ ప్రవాహాల్లో భూమి మీద ఉన్న నీరు ప్రవాహాలు కదలడానికి పాటు పోట్లు ఒక కారణం భూమి మీద తిరగటం రొటేస్ట్ అవ్వటం భూభ్రమణం ఒక కారణాలు అలాగే లవణీయత కూడా కారణం సరే ఇది వెళ్తూ నేను చెప్తూ మొదలు పెట్టానంటే అసలు యూరప్ ఖండం పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వద్దు ఇక్కడ కూడా ఆపేద్దాం అంటే ఈ ఉష్ణ ప్రవాహాలు సింపుల్గా నేర్చుకోండి ఈ ప్రవాహాలు రెండు రకాలు ఉష్ణ ప్రవాహాలు శీతల ప్రవాహాలు ఉష్ణ ప్రవాహాలు భూమధ్యరేఖ ప్రాంతాల్లో పుడతాయి శీతల ప్రవాహాలు ధ్రువ ప్రాంతాల్లో పుడతాయి అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఇక యూరప్ ఖండంలో శీతోష్ణ స్థితికి అంటే శీతోష్ణ స్థితికి ఈ ఉష్ణ ప్రవాహాలకి ఉన్నటువంటి లింక్ ఏంటి ఈ ప్రవాహాలకి అనేది మన ఇక్కడ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది చూద్దాం అది ఇక్కడ మీకు రెండు పదాలు తెలుసుకోవాలి సోషల్ అయినా సైన్స్ అయినా ఎవరైనా కానీ ఈ పదాలు ఏంటో తెలుసుకోండి స్ట్రీము డ్రిప్ట్ ఇవి ప్రవాహాలకు ఉపయోగించేటువంటి పదాలు గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ లేదా ఉత్తర అట్లాంటిక్ డ్రిప్ట్ ఇట్లాగా ఈ పదాలు ప్రవాహాలకు వాడతారు ఎందుకు ఏంటి దీని అర్థం చూస్తే స్ట్రీమ్ అనేటువంటి ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఈ భూమధ్య రేఖ నుంచి నీటి ప్రవాహం బయలుదేరి ఇలాగ శీతల ప్రాంతాల వైపు వెళ్ళేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ట్రీమ్ అంటారు అంటే స్ట్రీమ్ అనేటువంటిది భూమధ్య రేఖ ప్రాంతాల్లో పుడతారు పుట్టి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఎక్కడికి పోతుంది ఇది పైకి వెళ్తుంది అట్లా వెళ్ళేదాన్ని స్ట్రీమ్ అంటారు గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ అనగానే మీకు ఒక అర్థం వచ్చేసేది ఓహో గురువు గారు చెప్పారు కదా ఇది భూమధ్య రేఖలో పుట్టి పైకి పోతుంది భూమధ్య రేఖలో పుట్టిందంటే అది వెచ్చని పవనమా అది వెచ్చని ప్రవాహమా శీతల ప్రవాహమా ఓకే స్ట్రీమ్ అనేటువంటిది భూమధ్య రేఖల్లో పుట్టి ఇట్లా పైకి వస్తుంది ఇంకా ట్రిప్ట్ అంటే మీరు ఈ పాటి తెలుసుకొని ఉంటారు దానికి ఆపోజిట్ అంటే శీతల ప్రాంతాల్లో పుట్టి భూమధ్య రేఖ వైపు వెచ్చని ప్రాంతాల వైపు వచ్చేదని డ్రిప్ట్ అంటారు రెండు ఆటలకి వివరణ అర్థమైంది కదా సో ఈ పదాల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ యూరప్ ఖండానికి ఈ ఉష్ణ ప్రవాహాల శీతకి అండ్ యూరప్ ఖండ శీతోష్ణ స్థితికి ఈ ఉష్ణ ప్రవాహాలకి ఉన్నటువంటి లింక్ ఏంటో మనం క్యాచ్ చేద్దాం అప్పుడు రండి ఇది భూమధ్య రేఖ ఈ భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఒక ప్రవాహం పుడతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ వేడెక్కడం వల్ల ఒక ప్రవాహం పుట్టి 
ಈ ಭೂಮಧ್ಯರೇಖ ಪ್ರವಾಹಂ ಏದೈತೋ ಒಂದು ಈ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಂ ಈ ಕಡೆ ರೆಂಡು ಪಾಯಿಲ್ಗಿಂದ ಜೀರು ಪೋತದೆ ಒಕ್ಕ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ ಪೋತದೆ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ದೀನಿ ಗುರಿಂಚ ಮೀಗ ಅವಸರ ಲೇದು ಒಕಟಿ ಪೈಕ್ ವಸ್ತದೆ ಅಂಟೆ ಉತ್ತರಂ ವೈಪ್ ಇಲಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಕಣ್ಣ ತೀರ ಪ್ರಾಂತ ನಿಂತು ಚುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಲಾಗ ಈ ಕಡೆ ಉನ್ನಟವಂಟಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದೀವಿಲ್ ತಾಗುತು ಇಟ್ಲಾಗ ವಸ್ತದೆ ಪೈಕಿ ದೀನೇ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಟರು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಟಿ ಇರಿಕೇನು ಸಂದುಲ್ಲೊಂಚದು ಇಳ್ತು ಉಂಟದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ದೀನಿ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರವಾಹಂ ಲೇದು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಟರು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಧ್ಯರೇಖ ಪ್ರಾಂತಾಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟಿನಟ್ಟು ಭೂಮಧ್ಯರೇಖ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಂ ರೆಂಡು ಮುಕ್ಕಲೇ ಒಬ್ಬ ಮುಖ ಕೆಂದಕ್ಕೆ ಪೋತೇ ಒಬ್ಬ ಮುಖ ಪೈಕಿ ವಚ್ಚಿಂದು ಈ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲ ಪೈಕಿ ವಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಏದೈತೋ ಒಂದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ತೀರ ಪ್ರಾಂತಾಲ ನಿಂಚಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ತೀರ ಪ್ರಾಂತಾಲ ತಾಗು ತಿರ್ಲ ಪೈಕಿ ವಸ್ತದೆ ಇದೇ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು ಇಟ್ಲಾ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿನ ತರವಾದ ರೆಂಡು ಪಾಯಿಲ್ ಕಿಂದ ಚೀಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಪಲಾ ಪೋತದೆ ಪೈಕಿ ಮರೊಕಟಿ ಮರೊಕ ಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಚೀಲಿ ಅಕ್ಕಡೆ ನಿಂಚಿ ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಟರ್ ದೇನು ಸೊ ಈ ಪ್ರವಾಹ ಮೇದೈತೆ ಒಂದು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗಣ್ಣಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಂಚಿ ಪುಟ್ಟುಕೊಚ್ಚಿಂದ ಇದು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಿಂಚಿ ಪುಟ್ಟುಕೊಚ್ಚಿಂದು ಕದ ಇದು ಈ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನೋಟ್ವಂಟಿದೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡಂ ಯೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡಂ ಯೊಕ್ಕ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತ ಚೇಸ್ತು ಉಂಟದು ಕಾರಣ ಏಂಟಿ ಗುರುಗಾರಂಟೆ ಇದು ಎಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರವಾಹಂ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಈ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಂ ಇಕ್ಕಡೆಗೆ ರಾಟ ವಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಈ ವಾತಾವರಣ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ವಾಟರ್ ವೇಡೆಕ್ತದೆ ಬೇಡ ಎಕ್ಕಡ ವಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಗಾಳಿ ಈ ತೀರ ಪ್ರಾಂತಾಲ ವೈಪು ಈಟು ವಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಈ ಭಾಗಾಲನ್ನಿ ಕೂಡ ವೆಚ್ಚದಾನಾನ್ನು ಪೊಂದುತೋನೆ ಈ ಪ್ರವಾಹಲ ವಲ್ಲ ಅಂತೇಕಾಕೊಂಡು ಈ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಂ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋಟ್ವಂಟಿದು ಈ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರವಾಹಲು ಇಟುಗಾ ರಾವಟಂ ವಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ನೀರು ಗಡ್ಡಗಟ್ಟಕೊಂಡೇ ಉಂಟುಂದು ಸಾಧಾರಣಂಗೆ ಧ್ರೋ ಪ್ರಾಂತಾಲ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಯಾವ ಗಡ್ಡಗಟ್ಟತದ್ ಉಷ್ಣಗಡ ತಗ್ಗುಪೋತು ಉಂಟದ ಕಾನ್ ಇಕ್ಕಡೆ ನೀರು ಗಡ್ಡಗಟ್ಟಕೊಂಡು ಉಂಟುಂದಂಟೇ ಕಾರಣ ಏಂಟೆ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರವಾಹಲು ಅಂದುವಲ್ಲೇ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ನೌಕಲು ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಅಟು ಇಟು ಚೆ ರಾಕಪೋಕಲು ಚೇಯಗಲ್ಗುತ್ತನೇ ಎಂತ ಉಪಯೋಗಪಡ್ತಾನೆ ಚೂರಂಡಿ ಇವಿ ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡಲ್ಲಿ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ದೇಶಾಲಕ್ಕೆ ನೌಕಾಯಾನವನ್ನಟ್ವಂಟಿದು ಚಾಲೋ ಗೊಪ್ಪ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೌಕಲ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಪಂಚನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸರು ಮರಿ ನೌಕಲು ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ರಾಗಲುಗುತ್ತನೇ ಪೋಗಲುಗುತ್ತನೇ ಅಂಟೇ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರವಾಹಲು ಅಕ್ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀರು ಗಡ್ಡಗಟ್ಟಕೊಂಡ ಅವಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಚಕ್ಕಗಾ ನೌಕಲು ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಯಗಲುಗುತ್ತನೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಸಮುದ್ರ ಭಾಗವು ವೆಚ್ಚದಾನ ಪೊಂದಟಂ ವಲ್ಲ ಈ ವೆಚ್ಚದಾನ ವೆಚ್ಚಡಿ ಗಾಲುಳು ಈ ತೀರ ಪ್ರಾಂತಾಲ ವೀಟ ವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಂತಾಲನ್ನು ಅಟ್ಟು ವರ್ಷಪಾತಾನ್ನು ಪೊಂದುತೋನೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಗಾ ವೆಚ್ಚದಾನಾನ್ನು ಪೊಂದುತೋನೆ ಅಂದಿಗೆ ಅನ್ನಾನು ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡಂಲೋ ಪಶ್ಚಿಮ ವೈಪು ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡ ಒಕ ರಕಂಗಾ ಉಂಟದೆ ತೂರ್ಪು ವೈಪು ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡ ಒಕ ರಕಂಗಾ ಉಂಟದೆ ತೂರ್ಪು ವೈಪು ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡ ಬಾಗಾ ಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಲೋ ಪೆಟ್ಟಿನಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಂಗೆ ಅಯ್ಪೋತದೆ ಶೀತಾಕಾಲಂಲೋ ಕಾನೀ ಪಶ್ಚಿಮ ವೈಪು ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡ ಅಟ್ಲಾ ಕಾದು ದಾನ ಕಾರಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾನಾಳು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಈ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಲು
ఇక్కడ ఇక్కడ ఆవిర్భవి ఆవిర్భవించినటువంటి ఉత్తర అట్లాంటిక్ ప్రవాహాల వల్ల అక్కడ నీరు వేడి ఎక్కడం అంటే వేడి ఎక్కడం అంటే మనం ఏదో బాగా వేడి ఎక్కడం కాదండి వెచ్చదనంగా ఉండటం వల్ల నీరు గట్టు కట్టకుండా ఉండటం వల్ల అక్కడ చేపలు బాగా లభిస్తాయి ఈ డాబర్ బ్యాంక్ అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఇది ఇంగ్లాండ్కి తూర్పు వైపున మనకి సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశం అది ఈ చేపలు బాగా దొరకటం వల్ల ఇక్కడ చేపల పరిశ్రమ బాగా అభివృద్ధి చెందడం అనేటువంటిది యూరోప్కి అది ఉపయోగపడింది అలాగే ఈ ప్రవాహాల వల్ల ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా నౌకల రాకపోకలకి వాళ్ళకు ఉపయోగపడ్డది ఇంకా ఈ ప్రవాహాలు అనేటువంటివి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని వెచ్చదనంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడ్డవి ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయండి ఈ యొక్క యూరప్ శీతోష్ణ స్థితిని అధ్యయనం చేయాలంటే ఈ నాలుగు కూడా ప్రధానమైనటువంటివి అంటే మొదటి ఏం చెప్పుకున్నాం మనం భూమధ్యరేఖ నుంచి దూరం భూమధ్య ఇదే యూరప్ ఖండం భూమధ్యరేఖ మీద ఉందనుకో ఇది ఆఫ్రికా ఖండంలాగా ఉండేది దాని పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్న తెల్లగా ఉన్న ప్రజలందరూ నల్లగా నిగనిగా ఆడిపోతూ ఉండేవారు అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు వాళ్ళకి కారణం ఏంటంటే భూమధ్యరేఖ నుంచి దూరంగా ఉండటం వల్ల పైగా ఇది సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉంది కాబట్టి ఇక రెండవ కారణం ఏం చెప్పుకున్నాం అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం ఉండటం వల్ల యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి ఏ విధంగా ప్రభావితం పొందుతుందో తెలుసుకున్నాం మనం అందులో భాగంగానే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం వైపు నుంచి వీచేటువంటి పశ్చిమ పానాల గురించి అలాగే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ సముద్ర ప్రవాహాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా యూరప్ ఖండ శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు అంటే వీటి గురించి తెలుసుకోకుండా యూరప్ ఖండం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి మీరు బట్టి బట్టి లైన్ టు లైన్ చదివిన ఉపయోగం ఉండదండి అర్థం చేసుకుని చదవండి అర్థం కాకపోతే అర్థం అయ్యే వరకు దాన్ని వెంటాడండి వెంటాడి వేధించి దాన్ని పట్టుకుని దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అయితే మీకు ఆ శ్రమ లేకుండా నేను ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగానే చెప్తాను సోషల్ సోషల్ అనేటే చాలా చక్కటి సబ్జెక్ట్ అది దాన్ని నేర్చుకుంటే నేర్చుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ దృష్ట్యే కాదు సరదాగా చదివితే పోయిందే ఉంది నేర్చుకుంటే పోయిందే ఉంది కొత్త విషయాలు తెలిస్తే కదా మళ్ళీ మనం దాని మీద ఎప్పుడైనా చదవాల్సి వచ్చినా ఈజీగా మనం గుర్తుంటుంది రైట్ సో ఈ విధంగా యూరప్ శీతోష్ణ స్థితిని నాలుగు అంశాలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయి సరే ఈ శీతోష్ణ స్థితిలో భాగంగానే ఒక చిన్న టాపిక్ కూడా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే అక్కడ కొన్ని పదాలు సోషలోకి అయితే తెలిస్తే కానీ మా సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి లెక్కలు స్టూడెంట్స్కి తెలివి కాబట్టి తెలుసుకోండి నాలుగు పదాలు ఇచ్చాడు ఒకటి ద్వీపం రెండు ద్వీపకల్పం మూడు అఖాతం నాలుగు గల్ఫ్ ద్వీపం ద్వీపకల్పం అఖాతం గల్ఫ్ ఈ నాలుగు పదాలు మనకు కనపడుతున్నాయి అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ద్వీపం అంటే తెలుస్తుంది సోషల్కి అయితే ఈజీగా తెలుస్తుంది చుట్టూ నీరుండి మధ్యలో భూమి ఉంటే అది ద్వీపం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో చూసుకుని అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఒక ద్వీ అవి దీవులు అవి ద్వీపాలు అలాగే శ్రీలంక శ్రీలంక దేశం చూడండి మీకు బాగా ఐడియా ఉంటుంది చుట్టూ నీరు ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది అది అటువంటివి ఉన్న వాటిని ద్వీపాలు అంటారు మరి యూరప్ ఖండం కదా మన టాపిక్ యూరప్ ఖండంలో చుట్టూ నీరుండి మధ్యలో భూభాగం ఉన్నాయి ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి మరి చక్కగా ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి యూరప్ ఖండంలో చుట్టూ నీరుండి మధ్యలో భూభాగం ఉన్నది ఇంగ్లాండ్ దేశం కనపడుతుంది దాని పక్కనే ఐర్లాండ్ ఉన్నది ఈ రెండు కూడా చుట్టూ నీరుండి మధ్యలో భూభాగం ఉన్నటువంటి దేశాలు దాంతో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇటలీకి కింద సిసిలీ ఈ సార్డీనియా ఈ దీవులు కూడా మరి చుట్టూ నీరు ఉండి మధ్యలో భూభాగం ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు ఇట్లా దీవులు మనకి యూరప్ ఖండంలో కనపడుతున్నాయి దీవులు అంటే అది చుట్టూ నీరు ఉండాలి దీవులకి ఇక ద్వీపకల్పం ద్వీపకల్పం అంటే మూడు వైపులా నీరుండి ఒకవైపు భూభాగం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటి ఒకవైపు ఇది రెండో వైపు ఇది మూడో వైపు ఈ నాలుగో వైపు ఏముందో ఇదంతా భూభాగం సో ఒకవైపు భూభాగం ఉండి మిగతా మూడు వైపుల నీరు ఉంటే దాన్ని ద్వీపకల్పము అంటారు మన భారతదేశం గమనించండి ఒకసారి అంటే సోషల్ వరల్డ్ కదా ఈజీయే సైన్స్ వరల్డ్ కోసం చూడండి భారతదేశం మీరు చూస్తే భారతదేశానికి ఈవితల పక్క నీరు కనపడుతుంది కింద నీరు కనపడుతుంది ఇక్కడ నీరు కనపడుతుంది అంటే బంగాళాఖాతము హిందూ మహాసముద్రం అరేబియా సముద్రం సరే సముద్రాలు కూడా మనకి ఎందుకు చుట్టూ నీరు ఉంది మూడు వైపులా నీరు ఉంది కానీ ఇక్కడ హిమాలయ పర్వతాలు ద్వీపకల్ప పీఠము ఆలవా పీఠము ఇక్కడ భూభాగం కనపడుతుంది అంటే మంది ద్వీపకల్పం భారతదేశం అనేటువంటిది అంటే మూడు వైపులా నీరు ఉంది కాబట్టి మనకి ఎందు ఒక దేశం ఉంటుంది శ్రీలంక దాని చుట్టూ నీరు ఉంటుంది 
అది ద్వీపం మనకే ఉన్నాయి లక్ష దీవులని అక్కడ ఉన్నటువంటి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అని సరే అవి దీవులు సో ద్వీపకల్పం అంటే మూడు వైపుల భూభా నీరుండి ఒకవైపు భూభాగం ఉన్నదని ద్వీపకల్పం అంటారు మరి యూరోప్ ఖండాన్ని తీసుకుని అటు అక్కడ ద్వీపకల్ప దేశాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి వాటిని కూడా మనం మ్యాప్ ద్వారా చూద్దాం అటువంటి దేశాల్లో అంటే ద్వీపకల్పం ఉన్న దేశాల్లో చూడండి నార్వే దేశం మూడు వైపుల నీరు ఉంటుంది అలాగే దాని కింద ఉన్నటువంటి స్వీడన్ దేశం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిన్లాండ్ దేశం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెన్మార్క్ దేశం అలాగే పోర్చుగల్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇటలీ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మూడు వైపుల నీరు కనపడుతుంటుంది మూడు వైపుల నీరు ఉండి ఒకవైపు భూభాగం ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏదైతే ఉన్నావో అవి ద్వీపకల్ప దేశాలు సరే ఇక్కడి నుంచి కూడా బిట్టిస్తాడా అంటే ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మన టైం బాగుంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు ఎట్లాగంటే యూరప్ ఖండంలో ఈ కింది ఏ దేశం ద్వీప దేశం లేదా ద్వీపకల్ప దేశం లేదా ద్వీప యూరప్ ఖండంలో ఈ క్రింది ఏది ద్వీపకల్ప దేశానికి అంటే ద్వీపకల్పము కాదు అని ఇవ్వచ్చు అంటే ఈజీ అయ్యే కాకపోతే మ్యాప్ మీకు తెలిసి ఉండాలి మ్యాప్ మీరు సెవెంత్ క్లాస్లో మ్యాప్ ఇచ్చాడు అందుకే ఇచ్చాడు మ్యాప్ని దగ్గర పెట్టుకుని ఏది ద్వీపము ఏది ద్వీపకల్పం కాదు అనేది మీరు అంచనా వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు ఇక దాని తర్వాత మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇక దాని తర్వాత తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అఖాతము గల్ఫ్ ఈ రెండు ఒకటే కానీ కొంచెం తేడా వీడేమో పెద్ద అన్నయ్య వీడేమో చిన్న అన్నయ్య అన్నట్లు ఏంటి అఖాతము గల్ఫ్ అంటే చూడండి ఒకసారి ఇదొక భూభాగం ఎట్లా పోతుంది అనుకోండి ఇది సముద్ర భాగం ఇది ల్యాండ్ ఇది వాటర్ సముద్రం ఇది మామూలుగా ఉంది అట్లా కాకుండా దీన్ని ఇప్పుడు కొంచెం నేను చేంజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఈ భూభాగం మధ్యలో చిన్న కన్నం పడింది చిన్న కన్నం కాదు పెద్దది అనుకోండి ఈ కన్నంలోకి ఏం వెళ్ళింది వాటర్ వెళ్ళిపోయింది ఇలా 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 ఇలాగా అంటే ఈ సముద్ర భాగం భూభాగంలోకి చొచ్చుకుపోయింది ఎప్పటికైనా సముద్రం మన భూభాగం సముద్రంలో కొట్టుకుపోతులేండి అది పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఈ సముద్ర భాగం భూభాగంలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దారి పెద్దగా ఉంది ఈ పాట్లో ఇక్కడ చూడండి సన్నగా కనపడుతుంది అంటే ఇక్కడ నోటు భాగం చాలా పెద్దగా నోరు బాగా తెరిచి ఉంది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ సన్నగా ఉంది ఈ వాటర్ అంతా ఇలా ఇక్కడ వరకు కూడా వెళ్ళింది అయితే ఇక్కడ ఈ వాటర్ వెళ్ళే భాగం ఎదురుగొన్న భాగం ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ బాగా తక్కువగా ఉంది ఏదైతే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి భాగం ఏదైతే ఉందో బాగా తెరుచుకుని ఏదైతే ఉందో దాన్ని అఖాతం అంటారు మరి గల్ఫ్ అనేది బాగా ఇరుకుగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇది గల్ఫ్ అవుతుంది ఓకే మీకు సెవెంత్ క్లాస్లో కూడా బొమ్మ ఇచ్చేడాడు కానీ ఒకసారి దాంట్లో కరెక్ట్గా లేదేమో అనే డౌట్ తోటి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇస్తున్నాను అంటే దేని ఈ రెండాట్లో ఏది పెద్దది అంటే ఏది పెద్ద నోరును కలిగి ఉందంటే అఖాతం పెద్ద నోరును కలిగి ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది పెద్ద గేట్ పెట్టుకుంటుంది అది ఎక్కువ మంది రావడానికి గల్ఫ్ అలా కాదు డోర్లు తక్కువగా ఉంటాయి అందుకే కదా మా జనరల్గా ఆలోచిద్దాం గల్ఫ్ కంట్రీస్కి అందరినీ రానివ్వరు కదా చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ వాళ్ళు డోర్లు చాలా ఇరుగ్గా పెట్టుకుంటారు సరే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి దీని డోర్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది చిన్నగా దీని డోర్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అఖాతం రెండాట్లు ఉండేది వాటరే కానీ రెండాట్లకి తేడా అది మరి ఈ అఖాతాలు ఉన్నాయా అంటే ఎందుకులో యూరప్ ఖండంలో మనకి అఖాతాలు కనపడతాయి ఒకసారి మనం మ్యాప్లో మనం యూరప్ ఖండంలో ఉన్నటువంటి అఖాతం ఏంటో చూద్దాం ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాను మీకు బిస్కే అఖాతం అని బిస్కే అఖాతం అనేటువంటిది దీని ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి అది అఖాతం అయ్యేది ఇప్పుడు బాల్టిక్ సముద్రంలోకి వెళ్ళండి మీరు ఇలాగా దాని ఎంట్రన్స్ చూడండి మ్యాప్లో పటం దగ్గర ఉంటే చూడండి ఒకసారి దాని ఎంట్రన్స్ చాలా ఇరిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది గల్ఫ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకోండి యూరోప్ ఖండం ఆఫ్రికా ఖండంలో ఈ ఎర్ర సముద్రం ఉంటుంది దీన్ని కూడా గల్ఫ్ అంటారు ఇక్కడ అంటే బాగా ఇరుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి సరే దాన్ని వడం మనకు వద్దు కానీ ఇక్కడ బిస్కే అఖాతము అటు చూసాం ఈ బాల్టిక్ సముద్ర ఎంట్రన్స్ కూడా చాలా ఇరుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒక అఖాతం సార్ ఇది కూడా ఇది గల్ఫ్ అవుతుంది చాలా ఇరిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగ అనేక గల్ఫ్ ప్రాంతాలు అనేక అఖాతాలు మనకి యూరప్ ఖండంలో కనపడుతుంది అయితే ఇక్కడి నుంచి బిట్టిచ్చే అవకాశం ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టిచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేంటో మీకు చెప్తాను జాగ్రత్తగా
మీరు నోట్బుక్లో రాసుకోండి ఈ అకాతము గల్ఫ్ వీటికి సంబంధించి బిట్టించే అవకాశం ఉంటే కనుక ఎట్లా ఉంటుందో మనం ప్రశ్నించుకుంటే దీని మీద అంటే వీటి వివరణ మీద ఇవ్వచ్చు అంటే అకాతము గల్ఫ్ యూరోప్ ఖండానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి తెలుసుకుంటే బిట్ ఏ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉందో మనం కనిపెట్టవచ్చు ఈ గల్ఫ్లో అకాతాలు ఉండటం వల్ల యూరోప్ ఖండంలో నౌకాయానానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ గల్ఫ్లు అనేటువంటి వంట ఉన్నాయో అక్కడ చక్కటి నౌకాశ్రయాలు నిర్మించుకోవడానికి నౌకలు ఆగడానికి నౌకలు లోనకి వెళ్ళడానికి కానీ తిరిగి రావడానికి కానీ చాలా వీలు పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో లోనుకు ఉంటుంది లోనుకు ఉన్నదంటే మొత్తం భూభాగం అంతా లోనకు లోనకు వచ్చింది కాబట్టి సముద్ర భాగంలోకి వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ ఏమి నిర్మించుకున్నా ఇక్కడి నుంచి వాటర్ని ఇలా తీసుకుని ఇలాగా మనం పెద్ద సముద్రంలోకి తోలుకు రావచ్చు దాన్ని అంటే ఈ విధంగా అంటే నౌకాశ్రయాల నిర్మాణానికి కానీ నౌకాశ్రయాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కానీ నౌకలు ఆగి సరుకులు ఎగుమతి చేసుకోవడానికి కానీ ఈ అన్నట్లకి అకాతాలు గల్ఫ్లు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇక దీంతోపాటుగా ఈ గల్ఫ్ ప్రాంతాలు అనేటువంటివి అకాతాలు అనేటువంటివి సముద్ర తుఫానుల నుంచి సముద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి గాలులు భయంకరమైన గాలులు ఏదైతే ఉంటాయో తుఫాన్లు అంటాం ఈ తుఫాన్ల నుంచి వీటికి రక్షణ కలిగిస్తూ ఉంటాయి అదేంటి సార్ ఇది మాకు అర్థం అవట్లేదు అనుకుంటే తుఫాన్ అనేటువంటిది సముద్రంలో పడుతుంది గాలులు చాలా ఉధృతంగా వీస్తూ ఉంటాయి మరింత భయంకరమైన గాలులు అడ్డుకోవడానికి ఈ గల్ఫ్ ప్రాంతాలు మనకు ఉపయోగపడి ఇలాగ వంకరగా ఉండడం ఇలాగ ఉండడం లేదా వాటర్ ఇలా లోనికి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం వంకరలు తిరిగి వెళ్ళడం ఇరుగ్గా ఉండడం దీని మూలంగా అంటే భూభాగం ఉండడం పక్కనే పక్కన ఇరుగ్గా ఉండడం అలాగే లోనికి వెళ్ళడానికి మార్గం సరిగ్గా ఉండకపోవడం ఇవన్నీ కారణాల దృష్ట్యా ఈ గల్ఫ్ యాకాతాలు అనేటువంటివి ఈ ఓడర్ ఏమని ఒక రకంగా రక్షిస్తున్నాయి అంటే భయంకరంగా వచ్చేటువంటి గాలుల్ని అవి అవి ఉండే షేపుల వల్ల అవి అడ్డగల అడ్డగించగలుగుతున్నాయి అందువల్ల యూరోప్ ఖండంలో నౌకాయానం నిర్విరామంగా సాగడానికి కానీ అక్కడ నౌకలు దెబ్బతినకుండా ఉండడానికి కానీ వాళ్ళకి ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి వరాలి మరి యూరోప్ ఖండం వాళ్ళు ప్రపంచ ఖండాలు అన్నింటిని వందలాది సంవత్సరాల పాటు ఏలేశారు రా అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రకృతి వరాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గల్ఫ్ ప్రాంతాలు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఈ అఖాతాలు కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి సమస్యతోషణ వాతావరణం కానీ అదే సముద్ర ప్రవాహాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోలేదు సృష్టి రహస్యాలు సృష్టిలో భాగంగా వాళ్ళకి వచ్చాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అది ఉపయోగపడ్డది ఏంటి ఇక్కడ అకాతము గల్ఫ్ సంబంధించి బిట్టి ఏ విధంగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటే ఈ అంటే అకాతాలు గల్ఫ్ వల్ల ఈ ఈ క్రింది ప్రయోజనం కలుగుతున్నవి అంటే లేదంటే అకాతాలు గల్ఫ్ల వల్ల వాడర్ ఏవులు ఎట్లాగా రక్షించబడుతున్నాయి ఆ గల్ఫ్ అకాతాలు అనేటువంటివి యూరోప్ ఖండానికి ఏ విధంగా మేలు చేస్తున్నాయి ఇట్లాగా బిట్లు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండి నాలుగు అంశాలు ఇవ్వచ్చు అక్కడ అంటే ఒకటి గల్ఫ్ అనేటువంటి ప్రాంతాలు నౌకాయానానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి గల్ఫ్ అకాతాలు అనేటువంటివి ఓడలు సరుకు ఎగుమతికి దిగుమతికి ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ గల్ఫ్ అకాతాలు అనేటువంటివి ఈ ఓడ రేవుల నిర్మాణం అంటే దేశ అంతర్భాగంలో లోన వరకు కూడా ఓడ రేవుల నిర్మాణానికి అనుకూలంగా ఉంటున్నాయి ఈ గల్ఫ్ అకాతాలు అనేటువంటివి తీవ్రమైనటువంటి తుఫాన్ల నుండి ఈ ప్రాంతాలను వాడ ప్రాంతాలు తీర ప్రాంతాలు ఏవైతేనో అక్కడ ఉన్న వాడ రేవులు రక్షించడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ నాలుగు ఈ ఆరు పాయింట్లు అంటే ఈ ఐదారు పాయింట్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే అందులో ఏదో ఒకటి తేడా గీస్తాడు అనుకో రేపు ఎగ్జామ్లు ఈ గల్ఫ్ ఈ అకాతాలు ఉండటం వల్ల ఓడలు దెబ్బ తింటున్నాయి తుఫాన్లకి మునిగిపోతున్నాయి అని ఇవ్వచ్చు మీ అదృష్టం బాగుంటే కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ నుంచి కూడా బిట్టిచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వివరణ అనేటువంటిది నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం ఇప్పటివరకు మీరు యూరోప్ ఖండానికి సంబంధించి శీతోష్ణ స్థితి అలాగే యూరోప్ ఖండం అనే పాఠ్యాంశంలో భాగంగా ద్వీపకల్పం ద్వీపం అలాగే అఖాతం గల్ఫ్ వీటికి సంబంధించిన అంశాలపై క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నారు బిట్లు ఏ విధంగా ఇచ్చే అవకాశం ఉందో కూడా మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అంటే అలా నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం రేపు బిట్ వస్తుందని నేను చెప్పట్లేదు చెప్పను కూడా కారణం ఏంటంటే అదొక వే బిట్ ఇచ్చే విధంగా ఆ వే ఫాలో అవ్వచ్చు లేదు ఇంకో వే ఫాలో అవ్వచ్చు ఏదైనా బిట్ టు బిట్ మీరు అధ్యయనం చేసి ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి మరి బిట్ టు బిట్ ఆన్సర్ చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ మన బొర్రలో ఉండాలి కాన్సెప్ట్ని ఆధారంగా చేసుకుని బిట్లు ఇస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి సో మరి ఇక్కడ మనం అంటే యూరోప్ ఖండానికి సంబంధించి గతంలో మీకు పర్వతాల గురించి తర్వాత నదులు మైదానాల గురించి చెప్తూ తర్వాత మరి ఈ పాఠంలో మీకు శీతోష్ణ స్థితి ఇతర అంశాల గురించి చెప్పడం జరిగింది
చక్రతోటి ఇది ఆపుదాం మరి మరి ఇప్పటి వరకు నా పాఠ్యాంశాన్ని వింటున్నటువంటి మీ అందరికీ మరొక్కసారి నేను తెలియజేసుకునేది ఒకటే ఎవరైతే నా పాఠ్యాంశాలు చూస్తున్నారో వాళ్ళు శ్రద్ధగా నోట్స్లు తయారు చేసుకుంటూ చక్కగా మీరు నేను ఇచ్చిన ఆటను ఫాలో అవుతూ అన్ని మిగతా పాఠాలను కూడా చదువుకుంటూ ఉండాలి అదే మాదిరిగా ఈ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ అనేటువంటి ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం వల్ల నేను పెట్టినటువంటి ప్రతి వీడియో మీకు వస్తుంది చాలామంది అడుగుతున్నారు ఆ పాఠం పెట్టండి ఈ పాఠం పెట్టండి అది రైట్ నేను ఆల్రెడీ చాలా పాఠ్యాంశాలు నా యొక్క ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ వీడియోస్లో వీడియో ఆప్షన్లోకి పెట్టుకుని వీడియోస్లోకి వెళ్ళండి అందులో మీకు ఉపయోగపడేది ఉంటుంది కాని పక్షంలో అప్పుడు నాకు పోస్ట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఓకే మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ అనేది కింద కనపడతా చూడండి రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి మరి యువతల పక్క గంట గుర్తు కనపడతా చూడండి ఆ గంట గుర్తుని దాన్ని నొక్కండి చాలు ఇంకేం చేయవలసిన లేదు మీరు ఇక్కడితోటి ఈ తరగతి గదిని ముగిద్దాం మరొక క్లాసులో తిరిగి మళ్ళీ నేను మరొక కొత్త టాపిక్తో అంటే ఈ యూరోప్ ఖండానికి సంబంధించిన అంశంలో భాగంగా మరొక కొత్త టాపిక్తో తిరిగి మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు చూస్తూనే ఉండాలి మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ని ధన్యవాదాలు